বাড়ির মালিক হওয়ার পরে সেটা আমরা 1 2 3 ফ্যামিলির মধ্যে থাকে সীমাবদ্ধ এবং এ থেকে আমরা কিভাবে আমাদের প্রপার্টি ট্যাক্সটা আসলে আমরা ভ্যালুয়েশন হয় সিটি সিটির ভিউ থেকে এবং আপনারা ট্যাক্স পেয়াররা কিভাবে বিভিন্ন ধরনের बेनिफिट অপশনগুলো আছে সেগুলো কিভাবে পেতে পারে সেটাই আমরা আজকে বলার চেষ্টা করব রিয়েল প্রপার্টি ট্যাক্সের ক্লাসিফিকেশনে যদি চলে যাই সেটা আপনারা কিভাবে করেন 1981 এ তাতে অ্যাকচুয়ালি চার ধরনের ক্লাসিফিকেশনের কথা বলা আছে আপনি যদি একটি বাড়ি কিনেন সেই বাড়িতে যদি আপনি তিনটা ফ্যামিলি পর্যন্ত সর্বোচ্চ থাকতে পারে তিনটা ইউনিট তাহলে সেটা গণ্য হবে ট্যাক্স প্লাস 1 এর পার্ট হিসেবে নিউ ইয়র্ক সিটিতে রিয়েল প্রপার্টি ভ্যালুয়েশন করবেন কিভাবে এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে আপনার কাছে শুরু করতে চাই আলোচনা ধন্যবাদ এসএম জোয়েল সর্বপ্রথম ধন্যবাদ টিভিএন 24 কে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য এবং আমার জানার মতে এটি হয়তো নিউজ চ্যানেলের ফার্স্ট প্রোগ্রাম যেখানে আমরা প্রপার্টি ট্যাক্স কিভাবে ভ্যালুয়েশন করা হয় এবং কি কি ধরনের बेनिफिट আমরা আমাদের প্রপার্টি ওনারা পেতে পারেন সেই সম্পর্কে প্রথম আলোচনার একটা সুযোগ আপনারা তৈরি করে দেওয়ার জন্য জি আমরা বিভিন্ন সিপি এর কাছ থেকে এই ধরনের প্রশ্নগুলো উত্তর নিয়ে থাকি কিন্তু যারা সিটি অ্যাসেসর তাদেরকে নিয়ে হয়তো আমাদের কোনো একজন প্রথম প্রোগ্রাম যে একজন সিটি অ্যাসেসর কে এনে আমরা কথা বলছি জি আপনি বলুন জি আমরা নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স প্রতি বছর এস এস পার স্ট্যাটুটরি রিকোয়ারমেন্ট আমাদের স্টেটের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে নিউ ইয়র্ক সিটির যত প্রপার্টি আছে সকল প্রপার্টিকে আমাদের প্রতি বছর আমরা বলি অ্যানুয়ালি ভ্যালুয়েশন করতে হয় এখন ভ্যালুয়েশনের জন্য আমরা নিউ ইয়র্ক আমরা যত আমরা আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ ট্রেনিং এর প্রয়োজন হয় এবং আমাদের সার্টিফিকেশন দরকার হয় যেটা নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে আমরা সার্টেন রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী করি আফটার সার্টেন রিকোয়ারমেন্ট শেষ হওয়ার পরে আমরা ভ্যালুয়েশন করি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এবং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের তিনটা অপশন বা অ্যাপ্রোচ আপনি বলতে পারেন সেই অনুযায়ী আমরা ভ্যালুয়েশন করি এগুলোর মধ্যে হচ্ছে কস্ট অ্যাপ্রোচ ইনকাম অ্যাপ্রোচ এবং সেলস অ্যাপ্রোচ তো আমাদের আজকের মূলত আলোচনাটা আমরা একটু সীমাবদ্ধ রাখব হচ্ছে শুধুমাত্র ট্যাক্স ক্লাস ওয়ান প্রপার্টি আমি পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত যাব যেহেতু আমাদের বাঙালিদের একটা স্বপ্ন থাকে এখানে যারা আসেন তারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন এবং আমরা এখানে যথেষ্ট পরিশ্রম করি এটা অলরেডি নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রুফ তো আমাদের একটা ড্রিম থাকে যে আমরা একটি ছোট্ট বাড়ির মালিক হব আমেরিকান ড্রিম যেটা বলা হয় আমরা একটা ছোট্ট বাড়ির মালিক হব এবং এই বাড়ির মালিক হওয়ার পরে সেটা আমরা ওয়ান টু থ্রি ফ্যামিলির মধ্যে থাকে সীমাবদ্ধ এবং এ থেকে আমরা কিভাবে আমাদের প্রপার্টি ট্যাক্সটা আসলে আমরা ভ্যালুয়েশন হয় সিটি সিটির ভিউ থেকে এবং আপনারা ট্যাক্স পেয়াররা কিভাবে বিভিন্ন ধরনের বেনিফিট অপশনগুলো আছে সেগুলো কিভাবে পেতে পারে সেটাই আমরা আজকে বলার চেষ্টা করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে রিয়েল প্রপার্টি ট্যাক্সের ক্লাসিফিকেশনে যদি চলে যাই সেটা আপনারা কিভাবে করেন নিউ ইয়র্ক সিটি প্রপার্টি ট্যাক্সের যে ক্লাসিফিকেশন যদি আপনি বলেন সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি নাইনটিন এইটি ওয়ানে রিয়েল প্রপার্টি ট্যাক্স ল নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে যেটা ইনাক্ট হয়েছে তাতে অ্যাকচুয়ালি চার ধরনের ক্লাসিফিকেশনের কথা বলা আছে সর্বপ্রথম ট্যাক্স প্লাস ওয়ান যেটাকে আমরা বলি ওয়ান টু থ্রি ফ্যামিলি অথবা প্রিডমিনেন্টলি রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টিস যেমন আপনি যদি একটি বাড়ি কিনেন সেই বাড়িতে যদি আপনি তিনটা ফ্যামিলি পর্যন্ত সর্বোচ্চ থাকতে পারে তিনটা ইউনিট তাহলে সেটা গণ্য হবে ট্যাক্স প্লাস ওয়ানের পার্ট হিসাবে অথবা আপনার যদি একটা এমন হয় যে আপনার বাড়িতে দুটো রেসিডেন্সিয়াল ইউনিট আছে এবং একটা কমার্শিয়াল ইউনিট ধরেন একটা গ্রোসারি শপ আছে আপনার ফার্স্ট ফ্লোরে সেটাও যদি স্কোয়ার ফিটের দিক থেকে যদি রেসিডেন্সিয়াল বেশি হয় তাহলে সেটাও আপনার ট্যাক্স প্লাস ওয়ান হিসেবে গণ্য হবে এছাড়া ট্যাক্স প্লাস টু এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ফোর মোর দ্যান থ্রি ইউনিট দ্যাট মিনস চার ইউনিট থেকে সর্বোচ্চ যতগুলো ইউনিট সম্ভব হয় সেরকম যদি প্রিডমিনেন্ট রেসিডেন্সিয়াল হয় সেই প্রপার্টিগুলোকে আমরা ট্যাক্স প্লাস টু হিসাবে গণ্য করি এবং ট্যাক্স প্লাস থ্রি হচ্ছে ইউটিলিটি প্রপার্টি ইউটিলিটি যেমন ধরেন আপনি কন এডিশন আছে স্পেকট্রাম ব্যাইজন বা আপনাদের এটাও হতে পারে টিভি এন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর যেটার মধ্যে সম্পূর্ণ মেশিনারি অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইনভলভ সেগুলোকে আমরা স্পেশালিটি ট্যাক্স প্লাস থ্রি প্রপার্টি বলি এছাড়া যত সংখ্যক যতগুলো প্রপার্টির ক্লাসিফিকেশন পরে সবগুলোকে আমরা ক্লাসিফাইড করি হচ্ছে ট্যাক্স প্লাস ফোরে যেমন ধরেন অফিস রিটেল ফ্যাক্টরি স্পেশালিটি প্রপার্টি যেমন স্কুল চার্চ সব কিছু এই সব কিছু হচ্ছে এই ট্যাক্স প্লাস ফোরের আন্ডারে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে যেটি আপনি শুরুতে বলছিলেন যে অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন হয়তো আছে কিন্তু
3 ইউনিট পর্যন্ত বাড়ি আসলে বেশি ভাগের হয়ে থাকে বেশি ভাগ হয়ে থাকে এবং লোকজন যদি গ্রোসারি করে থাকেন সেটাও কিন্তু ক্লাসিফিকেশন 1 এর মধ্যেই পড়ে থাকে যদি গ্রোসারি করে এবং যদি 3 ইউনিটের বেশি না হয় তাহলে হ্যাঁ অবশ্যই এটা টেসলাস 1 এর ভিতরে পড়বে যেটা সাধারণত বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে কেউ যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি করে কেউ যদি ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার হয় সেগুলো কি একই রকম ক্লাসিফিকেশন এর মধ্যে পড়বে সবাই সবগুলোই একই রকম ক্লাসিফিকেশন এর ভিতরে পড়বে অন দা যেহেতু আমরা ট্যাক্স পারপাসে ভ্যালুয়েশন করি হ্যাঁ সবগুলো একই রকম পড়বে যদি 3 ইউনিটের মানে ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে যদি 4 ইউনিট থেকে বাড়তে থাকে আমি ইনফিনিট নাম্বার তখন সেটা পড়ে যাবে টেসলাস 2 তে এবং এখানে একটা বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কেন টেসলাস 1 আর টেসলাস 2 বা 4 ডিফারেন্ট ডিফারেন্সটা কোথায় সেটা হচ্ছে টেসলাস 1 এর আমরা যে মার্কেট ভ্যালু বের করি আমরা প্রতি বছর যে মার্কেট ভ্যালু অ্যাসেসমেন্ট করি তার থেকে একটা একটা পোরশন একটা পার্সেন্টেজকে আমরা বলি অ্যাসেসড ভ্যালু जावा जटिल प्रक्रिया बर्तमान सेम स्कोर फिट सेम एमिटीज आपनर कम जा निर्भर कर सेल्स एप्रोचे मार्केट भैलू डिटार्मिन है और जो रेंटाल प्रपार्टी जो कथा बल से बीजे इनकाम प्रडिंग प्रपार्टी तक आप इनकाम कैपिटालाइजेशन करार्केट भैलू प्रडि करी एक क्षेत्र में मिजिद रहमान आपनर का प्रश्न करब से हलो जो क्लैसिफिकेशन टू एर मध्य क्यों भाड़ा दीच तक जेहतु दस यूनिट अपने मन कर भाड़ा देवे बोले अपना टैक्स बेसि हूँ जे तीन टाइट तरह टैक्स क्लैसिफिकेशन वन पड़े क्योंकि ताओ जो मन करें एक यूनिटे थकान बाकी दोटो यूनिट भाड़ा दीचन किंबा दोटो यूनिटे थकान एक यूनिट भाड़ा दीचन से तो समस्या नहीं ना से क्षेत्र में समस्या नहीं कारण हे तीन यूनिट पर्त काउंट करी टैक्स प्लस वन और टोटाल भैलुएशन एज ए एग्रिगेट मैं सामग्रिक भाव करी से सेल्स एप्रोचे ही करी मैथमेटिक्स पूर्वे एनुअल ग्रस इनकाम हाउस होल्ड इनकाम लाख पंचाश हजार डलार नीचे ता एक बेनिफिट पे थे ये बला है स्टार बेनिफिट और स्टार हो स्कूल टैक्स रिलीफ बेनिफिट ये अपनी प्रति मासे अपना एक्चुअलि तीन सौ टाक तीन डलार कम पे कर 
কিন্তু যারা বাড়ি কিনেছে 2016 সালের পরবর্তীতে তারা এখন আর এটা এই স্টার এক্সিমশন যেটা আছে সেটা এখন নিউ ইয়র্ক সিটির আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটির আন্ডারে নেই সেটা এখন নিউ ইয়র্ক স্টেটের একটা প্রোগ্রাম সো নিউ ইয়র্ক স্টেটের যে প্রোগ্রামটা সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং অ্যাপ্লিকেশন করার পরে আপনি সেম অ্যামাউন্ট 300 ডলার আপনি একটা চেক হাতে পাবেন এটা হচ্ছে স্টার বেনিফিট সবচেয়ে বেশি বেনিফিট আমাদের জন্য যেটা নিউ ইয়র্ক সিটিতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেন বেনিফিট সিনিয়র সিটিজেনের জন্য অনেকগুলো বেনিফিট আছে এর মধ্যে এই স্টারের কমপ্লিমেন্টারি একটা আছে সেটা হচ্ছে এনহ্যান্স স্টার সেটা হচ্ছে আপনার এজ হতে হবে সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড ওল্ড এবং আপনার যদি হাউস হোল্ড ইনকাম নাইনটি এইট থাউজেন্ড নাইনটি এইট থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ডলারের নিচে হয় তাহলে আপনি এই বেনিফিটটা পাবেন এবং নাইনটি এইট থাউজেন্ড এই জায়গাটাতে বেশ ভালো একটা ছাড় আছে যে অর্থাৎ অন্যান্য বেনিফিটগুলো পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এছে অনেক কমেই কিন্তু অনেকে বেনিফিট হারান কিন্তু এখানে নাইনটি এইট থাউজেন্ড একটা বেনিফিট আছে Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর